हेलो एंड नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपको दोस्तों एक नई टेक्निक और नई चीज सिखाने वाला हूँ तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक यह वीडियो देखेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे एक्सेस कर पाओगे यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे हैंडल कर पाओगे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर ये है एक कंप्यूटर ये है आप इस कंप्यूटर को इसमें एक्सेस करना चाहते हो बाई द वे इस कंप्यूटर को इसके अंदर देखना चाहते हो तो आपको किस तरीके से देखना है तो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा दोस्तों प्रैक्टिकली यानी कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से एक्सेस करना है तो आपको ये पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है वीडियो जरा से भी कट नहीं करनी अगर आप जरा सी वीडियो कट करते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको करना क्या आपको एक एनी डिस्क एनी डिस्क नाम का ऐप डाउनलोड करना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ एक एनी डिस्क नाम का ऐप इस कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर में यानी कि दोनों कंप्यूटर में आपका एनी डिस्क नाम का एक एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ठीक है तो सॉरी दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आपका इसमें भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इसमें भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है अब दोनों का एक एक आई एड्रेस होता है तो आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा पहले प्रोसेस समझा देता हूँ तो उसके बाद आपका जो भी है एक एक आईपी एड्रेस होता है जब इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर में डालेंगे तो अब ये वाला कंप्यूटर ये वाला कंप्यूटर आपका इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा अदरवाइज आप इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से एक्सेस कर पाओगे यानी कि आप जो जो कमांड इसमें यूज करोगे यानी कि यहाँ से जो दोगे आप वही कमांड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी यानी कि इस कंप्यूटर में जो भी आप चेंजिंग करोगे यानी कि आप एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुलेंगे इसमें इसमें सॉफ्टवेयर खोलोगे तो इस कंप्यूटर में जिसको आपने एक्सेस कर रखा है तो आपको मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए तो चलिए मैं आपको ले हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको दो कंप्यूटर दिख रहे होंगे तो आप मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिकल मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर किस तरीके से एक्सेस कर पाओगे यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर कैसे चला पाओगे तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है एनी डिस्क नाम का मैंने आपको बताया था तो आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से दो एम का है सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर दोनों में सबसे पहले दोनों कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए तो यहाँ पर दोनों इंटरनेट एक्सेस है तो मैंने यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन ओपन की यानी कि सॉफ्टवेयर ओपन किया तो यहाँ पर इसका एक आई एड्रेस होता है तो मैं आपको सबसे पहले ये आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ आप ध्यान से देख लीजिए इस कंप्यूटर का हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है यानी कि रिमोट कंट्रोल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं यानी कि आप उस कंप्यूटर में जो वर्क करेंगे वो इस कंप्यूटर में होने वाला है तो हमें अपने दूसरे कंप्यूटर में एक और बार एन डिस्क इसमें भी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर एन डिस्क मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने एन डिस्क ओपन कर लिया है तो यहाँ पर भी हम मुझे एक आई एड्रेस मिल जाता है ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा आपको तो मैं इस कंप्यूटर को अपने दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करूँगा तो ध्यान से देखिएगा इस कंप्यूटर को जो पहले आपको कंप्यूटर दिखाया था उसके अंदर मैं कंप्यूटर चलाने वाला हूँ तो ये जो आईपी एड्रेस है आपको ये आईपी एड्रेस ध्यान रखना है आपको जिस कंप्यूटर के अंदर चलाना है उसके अंदर ये आई एड्रेस डालना है तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से डालना है आई एड्रेस तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए ये दूसरी जगह खाली है ये यहाँ पर आपको यहाँ पे वही आईपी एड्रेस डालना है तो मैं आपको एक बार देख लेता हूँ कि उसका आईपी एड्रेस क्या है तो यहाँ पर भी इस तरीके से उसी का उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालना है जैसे कि मैंने यहाँ पे उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डाल दिया है अब आपको यहाँ पे सिंपली एक कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पर एक कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो ध्यान से देखना है उस चीज़ को और आपको इस तरीके से बिल्कुल सही आई एड्रेस डाल देना है ठीक है तो सही आईपी एड्रेस डालने के बाद मैंने आपको बताया एक कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसका आईपी एड्रेस ये है तो मैंने आपके कंप्यूटर में यही आईपी एड्रेस डाल दिया है यहाँ से देख लीजिए और आपके सामने एक यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड यहाँ पर देखिए कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी वहाँ पर
तो यहाँ पर मेरा देखिए ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट हो गया यानी कनेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो गया है मेरा कंप्यूटर अब जो उस कंप्यूटर में हो रहा है वो इस कंप्यूटर में होगा और जो इस कंप्यूटर में हो रहा है वो उस कंप्यूटर में ठीक है तो आप ये प्रोसेस होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा आप एक बार करके भी देखिएगा अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे से कंप्यूटर ये एक्सेस हो चुके हैं यानी कि ये हमारे रिमोट की तरह काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरीके से ओपन किया तो हम ध्यान से देखिए मेरी विंडो उसमें भी ओपन रखी है ओन रखी है और इसमें भी ओपन हो रखी है ठीक है तो ध्यान से देखिए एक बार मैं आपको और भी डैमो देने वाला हूँ तो ध्यान से देखिएगा और भी डैमो करके दिखाऊँगा आपको कई एप्लीकेशन ओपन करूँगा जो जो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं एक कंप्यूटर को चला रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चल रहा है तो आप देखते हैं सेम चीज़ चल रही है मेरे कंप्यूटर और भी दूसरे कंप्यूटर में तो देखिए मैं एक हाथ से पकड़ के अपने माउस को सिर्फ उसमें वर्क कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली दूसरे में हो रहा है तो देख सकते हैं आप मैंने उस कंप्यूटर में नोटपैड ओपन किया तो यहाँ पर हमारे दूसरे कंप्यूटर में वो नोट ओपन हो चुका है तो आप इसी तरीके से किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऐसे एक्सेस कर पाओगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आप एक बार करके देखिएगा कि मैंने किस तरीके से की है और आप इस पूरी प्रोसेस को समझिएगा क्योंकि समझने के बाद ही आप ये प्रोसेस को कर पाओगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो ले आता रहता हूँ और अगर कोई भी और भी कोई भी जानकारी चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ और मैं आपको बता दूँ और भी मैं कई नई नई वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड कि आप किस तरीके से क्या क्या कर पाओगे तो दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत फिर मिलेगा अगली वीडियो में तो दोस्तों